pessoas, hoje eu tô aqui pra indicar pra vocês uma comédia romântica turca que é o puro suco da farofa, tá? Comédia romântica delicinha, gostosa de assistir, pra gente dar uma aliviada nesse clima pesado que estamos tendo ultimamente, né? Estamos na temporada de dramas na Turquia e ultimamente a Turquia tá pesando a mão no quesito drama, a gente tá tendo série muito dramática sendo lançada, já comentei algumas aqui com vocês, e aí eu pensei, vou procurar uma comédia romântica, uma série mais levinha, pra dar uma amenizada nesse clima pesado dos dramas, entendeu? E aí eu quis trazer essa indicação pra vocês, pra vocês assistirem, dar uma aliviada aí também, né? Vamos equilibrar a coisa, porque se a gente assiste só drama... A gente fica doido, né? Vamos ser sinceros aqui, porque a Turquia esse ano tá exagerando os dramas, né, gente? Então, bora que hoje eu vou indicar a comédia romântica, puro suco da farofa, entendeu? E é isso. Eline Veresque, ou Segure a Minha Mão Amor, acho que é essa a tradução, o nome tá aqui. É uma série que tem 11 episódios e vai contar pra gente a história de um pai solteiro que acaba se apaixonando pela babá da filha dele. Gente, pensa numa série que é o puro suco da farofa, que não tem um personagem ruim. E vários casais pra gente chipar, tá? É essa história aqui, é essa série aqui. Já começo falando que o final dessa série não é dos melhores, porque aparentemente ela foi cancelada. Só que ela tem um final bosta, ela tem um final bosta, mas é um final feliz. Ela é aquele final corrido que a gente já tá acostumado a ver em séries turcas que foram canceladas, tá? Então assim, ela tem um final ruim, um final é um pouquinho ruim, não é um final bom, porque é um final corrido. Mas gente, apesar da gente ter um final fraco... Eu vou falar pra vocês que vale muito a pena assistir essa série pela experiência. Porque assim, apesar de ter um final que deixa a desejar, essa série, ela é maravilhosa. Ela é uma série assim, que arrancou risadas, eu dei gargalhada assistindo essa série. Então, vale a pena pela experiência, entendeu? O final não é dos melhores, mas é um final feliz, acho importante ressaltar aqui, tem final feliz. Não é bom... É fraco, deixa a desejar, tem ponta solta, mas vale a pena pela experiência que você tem assistindo os episódios dela. Porque ela é uma série gostosa, ela é uma série engraçada, ela é uma série que te faz rir, tem ótimos personagens. Como eu falei pra vocês, não tem um personagem ruim nessa série. Então assim, vale a pena, tá? Apesar do final, vale a pena. Aqui a gente vai conhecer o Kaan. Kaan é o protagonista dessa série. Kaan mora nos Estados Unidos e aparentemente ele tá lá estudando medicina, se não me engano. E o Kaan, ele faz aquela linha é, pegador, baladeiro, né? O Kaan, ele é baladeiro, ele é festeiro, ele é irresponsável. Ele dorme com uma mulher cada noite, ele dorme com várias mulheres diferentes. Então, assim, o Kaan, ele é o tipo irresponsável e inconsequente, né? E tudo tá as mil maravilhas pra ele, até que a campainha do apartamento dele toca, ele abre a porta e tem um bebê. Um bebê na cestinha, assim, na porta da casa dele, do apartamento dele lá nos Estados Unidos. Junto desse bebê, o Kaan vai encontrar uma carta, e na carta a mãe da criança fala que a menina é filha dele. Essa mãe da menina aparentemente é uma atriz, e ela fala, ó, oh, estou indo para Hollywood, atuar em Hollywood, vou deixar a sua filha aqui, você que cuide. Basicamente isso que a mulher deixa na carta. E aí, gente, o Kaan faz o teste de paternidade, e ele descobre que a menina realmente é filha dele, é bebezinha. O nome dessa bebezinha é Suelen, mas eles chamam ela ali de Sui. E aí ele faz o teste de paternidade, descobre que a criança realmente é filha dele. E ele cuida da criança. E aí ele volta para Istambul. Ele volta para Istambul, ele arranja emprego em uma empresa que foca na área das ações. Uma empresa de ações, que trabalha nessa parte das ações. Sabe, mercado, enfim... E aí ele arranja um emprego nessa empresa e começa a viver com a filha, com a bebezinha em Istambul. Vale ressaltar que o Khan, ele vem de uma família bem tradicional de Antep. O avô dele é um senhorzinho muito rico e era o avô que bancava ele quando ele estava nos Estados Unidos. Quando o Khan se muda com a filha para Istambul, ele não conta para o avô dele que ele se mudou e ele não conta para o avô dele que ele tem uma filha. E toda a família do Khan vive em Antep, né? E o que, que vai acontecer? Esse avô dele tem um melhor amigo, os dois é, foram juntos para a guerra quando eram jovens e esse amigo dele salvou a vida dele. 
Então, ele se sente em dívida com esse homem, né? Então, a gente tem os dois ali conversando e o que, que eles decidem? Eles decidem que eles vão casar os netos deles. Então, o avô do Khan decide que vai casar o Khan com a neta do amigo dele, entendeu? Gente, o avô do Khan, ele é um personagem muito importante pra história e ele é uma figura, tá? Ele não é o tipo de avôzinho que a gente odeia, ele é o tipo de avô que a gente ama. Ele é uma figura, ele é muito engraçado e ele é um dos meus personagens favoritos dessa série. O avô é um ícone. Então, assim, os dois velhos combinam de casar os netos. Deu pra entender? Acho que deu. E o nome da neta do amigo dele é Aiperi. E todo mundo vive em Antep, tá? E o que, que vai acontecer? É óbvio que a Aiperi não vai estar tá nada contente com essa ideia de casar com um cara que ela nem conhece. Então, o que, que ela faz? A Aiperi, ela resolve fugir pra Istambul pra ir atrás da irmã dela que vive lá. Vale ressaltar que a irmã da Aiperi já fugiu, né? Já foi pra, pra Istambul fugida. Porque a irmã mais velha dela foge pra Istambul pra ficar com o um cara que ela se apaixonou e ela foge pra Istambul pra ficar com ele. A Aiperi vai atrás da irmã, então a Aiperi foge também. Ela foge pra ir atrás da irmã e ela foge porque ela não quer se casar, né? Chegando em Istambul, a Aiperi vai arranjar emprego em uma empresa. E aí eu pergunto pra vocês, qual é a empresa? A empresa que o Kaan trabalha. E, gente, ela vai conhecer o Kaan na empresa num dia em que o Kaan não vai conseguir uma babá para a filha dele e ele vai ter que levar a menina junto. Gente, o auge é o Kaan andando de moto, ele tem aquelas motos assim, sabe, aquelas motos grandona, com a menina pendurada aqui, ó, naquelas, aqueles coisas de canguru, acho que é canguru que chama, que você pendura a criança. Ele chega pleno na empresa de moto com a criança pendurada aqui. O Kaan, ele é interessante, porque ao mesmo, ao mesmo tempo em que ele é um pai maravilhoso para a filha, ele... ele, ele... Ele faz umas coisas muito nada a ver, tipo, ele entra com a filha dentro de uma mala, dentro da empresa, dentro de uma mala, a criança. Aí tem uma outra cena que eles fecham a criança no armário. Eu tô rindo, mas isso é bem preocupante. Enfim, a Iperi, ela vai conhecer o Kaan e a Su. Aí o que, que vai acontecer? A gente vai ter uma cena da Iperi com a criança e a chefe dela vai ver. A chefe dela também é chefe do Kaan. E aí a chefe dela vai falar pra ela, essa criança é sua? E ela vai falar sim. É minha filha essa menina aqui. E aí a mulher vai demitir ela por ter levado a criança para o trabalho. E aí quando o Khan pergunta para ela, por que você fez isso? E aí a Iperi fala para ele, ó, oh, você tem né, a sua filha, você tem que tratar dela e eu sou sozinha. Então se eu for demitida, não tem nenhum problema. Se você for demitido, a sua filha vai ficar né, com o pai sem emprego. E aí ela assume essa responsabilidade, e ela é demitida pra proteger o Khan e a menina, entendeu? Eu achei isso maravilhoso. Inclusive, a Iperi, ela é uma personagem que tem um coração enorme, e ela é muito querida. E aí o Khan fica com remorso por ela ter sido demitida por culpa dele, e aí ele fala pra ela, ó, vamos, você não quer ser babá da minha filha? E aí a Iperi, no início, ela, ela fica meio assim, depois ela acaba aceitando. Então a gente tem a Iperi se mudando pra casa do Khan pra ser a babá da filha dele. E a partir daí a gente vai ter o Khan e a Iperi vivendo na mesma casa. Ela é a garota, né, do, do interior, ele chama ela de camponesa, inclusive ele brinca com ela. E o Khan é o cara baladeiro, porque assim, ele teve a filha, ele tá cuidando da filha, mas ele não mudou, ele continuou sendo um baladeiro, entendeu? Gente, o Khan, ele é um pai maravilhoso, com ressalvas, mas ele é um pai maravilhoso. Eu gostei muito do personagem, as cenas dele com a garotinha. Gente, a bebezinha é a estrela dessa série, tá? Que bebezinha perfeita. E ela é muito tranquila nas gravações, eu achei isso sensacional também. A bebê, gente, ela é tranquila. Ela é, sabe? Gente, que a, a, a nata, a atriz nata aquela bebê. Nasceu pra ser atriz. Enfim. As cenas dela e do Khan são muito fofas. E o Khan, ele é um bom pai. Apesar de algumas situações ali, ele é um bom pai pra menina. A gente vai ter esse casal se aproximando ao longo da série. E, obviamente, muita coisa ainda vai acontecer entre esses dois, né? No momento em que o Khan descobre que o avô dele quer casar ele com uma camponesa, ele fica puto porque ele não quer se casar com a camponesa. Mas vale ressaltar, a camponesa já tá dentro da casa dele, a noiva dele, e ele não sabe. Então, assim, os dois estão noivos, estão vivendo juntos na mesma casa e eles não sabem que eles são o um noivo um do outro, entendeu? Os noivos ali um do outro, entendeu? Sensacional. E como eu falei pra vocês no início, essa série não tem um personagem ruim. Essa série não tem um vilão que tá ali pra atrapalhar o casal, não tem vilão. Ela tem alguns personagens que são mais chatinhos? Tem. Mas não tem vilão, gente. Isso é maravilhoso. Uma coisa muito legal é que ao invés da gente ter a família tentando afastar o casal, a gente tem a família fazendo de tudo pra unir o casal. 
Então, assim, as pessoas querem uni-los, elas não querem separá-los, entendeu? Principalmente o avô do Khan. Gente, o avô do Khan, ele é um ícone. Até infarto, ele simula pra tentar fazer os dois ficar juntos. Ele inventa infarto, ele finge que perdeu a memória, ele faz de tudo pra unir esses dois. Esse avô é o ícone da série também. O avô e a garotinha são os melhores. E como eu falei, é, a gente tem vários personagens pra chipar nessa série. Não é só Khan e Aiperi. A gente tem a irmã do Khan, que se chama Lale, Lali, não lembro. A Lali e o Ogus, que é o melhor amigo do Khan. A gente chipa muito, cara, eu chipei muito a Lali, irmã do Khan, com o Ogus, o melhor amigo dele. O Ogus, ele faz a linha mais travadão, assim, sabe? Ele não ri, ele é mais sério. Enquanto a Lali, ela já é mais, assim, mais livre, leve e solta, mais de bem com a vida, entendeu? E a Lali, ela tem uma lista de coisas pra fazer antes dos 30 anos. Ela tem um caderninho. E nessa lista tá escrito lá, beijar um cara. E aí ela vai lá e beija o Ogus assim, do nada. Então assim, melhor casal da série pra mim foi Lali e Ogus. Eles são maravilhosos e chipei esses dois horrores. E além deles, a gente tem a irmã da Iperi, que é a Kiraza Fugida, né? E o outro amigo do Kaan, que é o Mesut. A Kiraz... Vou falar pra vocês, a Kiraz foi uma das personagens mais chatas da série, ela é legal no início, mas ela vai ficando chatinha ao longo da história, mas o Mesut, ele é uma figura, ele é o fofoqueiro, e muita coisa que acontece entre a Iperi e entre o Kaan é por culpa das fofocas do Mesut. Então, o Mesut é o fofoqueiro desbocado, boca de sacola, maravilhoso também. Temos um funcionário do avô do Kaan que vai se apaixonar pela vizinha do Kaan, que é a cabeleireira, só que essa vizinha do Kaan gosta do Kaan, e aí o selou, o funcionário do avô vai se apaixonar por ela. Enfim, gente, o que mais tem nessa série é casal pra chipar, entendeu? A série, ela segue essa linha farofa com várias cenas super hilárias. Eu vou falar pra vocês, eu dei muita gargalhada boa assistindo essa série, eu dei muita risada, porque ela é uma farofa mesmo, assim. Tem uns negócios super fora da, da, da curva, mas extremamente engraçados sabe? É uma série que vale muito a pena. Se você tá afim de assistir uma comédia romântica levinha pra passar o tempo... Essa aqui é uma ótima opção. Ela tem 11 episódios, como eu já falei pra vocês, eu assisti ela em 4 dias. O final é uma merda? É uma merda. Mas vale super a pena pelos episódios, sabe? Porque ela é engraçada, ela é uma série gostosa. Tem final feliz, é o que importa. Ela é uma série de 2017 e ela é do canal D, tá, gente? Fiquei decepcionada com o final? Fiquei, mas valeu a pena assistir, sabe? Eu gostei. Ela tá disponível lá no Séries ATB e aqui na descrição do vídeo vocês encontram o passo a passo de como assistir, tá? E, gente, eu acho que é isso. Não vou falar muito sobre a história pra não dar spoiler pra vocês. Mas contem nos comentários se vocês já assistiram essa série, o que, que vocês acharam. E se vocês ainda não assistiram, corre lá pra assistir depois você volta aqui pra me contar o que, que você achou. Por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscreve no canal, me acompanha nas redes sociais que estão todas aqui embaixo na descrição. Um big beijo e até o próximo.